Okay, hi, Assalamualaikum um, So, uh, today we start learning online So, kita continue daripada last class punya lesson Kita last class, kita dah belajar um, Normal Constructor dengan Default Constructor And then, kita dah belajar um, dia punya properties, attribute dia And then, kita dah belajar object creation But um, kita tak tengok method saya dengan detail lagi kan Ok So um, Tengok kat sini eh Apa yang kita akan tengok dekat dalam method sini Kita akan introduction to method Declaring method Calling a method Passing parameters Pass by value and type of methods So, uh, introduction of methods Methods is the collection of statement that are grouped together to perform an operation So, method can be defined both in class or the test class Okay, dua-dua tempat ni boleh define um, method sebenarnya Okay, contoh macam ini public static int max Ini adalah dia punya parameters Ini adalah dia punya Um, method name dia So dia punya value type dia int So modifier ini Public dan static So dia public static ni dekat dalam main lah Kalau yang public static ni Kalau dekat dalam class kita guna public saja. So method heading um, Method body This is the body and then Bila dia guna return value type Kita mesti ada return So return value value Benda yang dia nak return adalah result Okay, so uh, visibility modifier di okay, so sini dia ada public, public, private, protect. Okay, so by default the class variable or the data can be accessed by any class in the same package. So kita, kita tahu public boleh diakses oleh mana mana package. Kalau private um, yang boleh akses hanyalah method yang pegang eh, um, data or method can be accessed only by the declaring class ha, maksudnya class yang di declare sahaja yang boleh access kepada method dan data tersebut ok kalau protected mana-mana uh, subclass kepada class tersebut dan class tu sahaja yang boleh um, access lah ok get get atau nama accessor retriever and set atau metadata atau store metadata are used to read the and modify private properties. So kalau kita ada private properties ni kita akan um, kita akan gunakan get dengan set lah. Okay So uh, declare method ini tadi kita dah tengok. Okay So uh, ini adalah example program. So this program demonstrate calling a method max to return the largest of the int value. So uh, public class max Ok, sini ada kat dalam main tau Ok, public static void main Dia ada masukkan first number dengan second number And then dia uh, Dia print out Nak print out ni dia panggil method max Ok, method max ni bila dia letak dekat dalam main Kan main ni kan public static kan So kat bawah ni mesti public static juga Ok, int max Ini adalah dia punya parameter Ini adalah uh, method ni Ini adalah dia punya Um, written written type dia So bila dia compare Dia akan return kan lah okay. So nanti dia akan dipanggil Dekat method call ini Apa yang return ni nanti akan dia, dia akan Pass kat sini Ok so Passing parameters okay, Kalau contoh sini void print lines Free message int and So kat sini um, Dia akan looping Kalau awak run ni dia akan looping lah Void ni dia tak ada return Perasan tak? Okay. Ni kalau dia kita panggil void Dia tak perlu return Kalau yang return type tu Dia ada macam int Double string lah macam tu lah okay, Jangan confuse tau okay, So pass by value Pass by value pula Test to pass by value This program demonstrate Passing values to method So um Okay, tengok kat sini Nanti awak try run Yang ini kan um, Ini Dia buat benda yang sama Masukkan nombor And then dia panggil je benda Method bawah ni 
Yang kat bawah ni Dia void type So dia tak ada return value Dia macam uh, terus Pass kat sini Okay nanti try run tau Okay sample of pass by value So dia ada uh, Sebenarnya pass by value ni ada Empat jenis lah No parameters dan uh, return, return no value And then parameters Dan return no value No parameters and return value uh, Parameters dan Return value Okay nanti kita tengok sekejap lagi Alright passing array to method Java use pass by value to pass parameters To a method There are important difference between Pass the value of variable of primitive The data and passing array For a parameter of primitive Type value the actual Value is passed Changing the value of the local parameters inside the method does not affect the value of the variable outside the method. So, kalau array the value of the parameter contains a reference to an array, this reference is passed to the method. Any changes to the array that occur inside the method body will affect the original array. So, contoh kat, maksud dia kat sini, kan, kalau primitive type, kita pass kita pas kita punya value kepada method um, value yang asal tu tak berubah value yang dekat method tu je yang berubah tapi kalau kita pas array value yang asal tu berubah okey um, type of method so uh, accessor getter retriever mutator ah uh, ini adalah type type je lah display dia dah ada empat type kita ada accessor dan mutator Kita ada display method dan process method Okay so example of using modifier accessor method Get set radius hmm, Ini saya ada cerita dalam kelas tu hari tu So um, Okay hari hari tu So ni Mari kita tengok je lagi apa beza get set dengan um, Biasa punya ni. 